വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ് റൂം ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മേക്ക് ഓവർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും പ്രായമായവരും കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ എണ്ണിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തത് അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഉള്ള മരത്തിൻ്റെ ചെറിയ കൊമ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ആർട്ടിന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന വയറാണിത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചധികം ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം ലെങ്ത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗാർഡൻ സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ചിരട്ടയുടെ അകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഇച്ചിരി ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കമ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു മരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ എടുക്കണം ആദ്യം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഈ കമ്പികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ മരത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ കുമ്പം ജില്ലകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന് ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പോളി കോട്ടൺ ഫില്ലിംഗ് ആണ് അതായത് പഞ്ഞിയിൽ കോട്ടൻ്റെ പഞ്ഞിയല്ല പോളി കോട്ടൻ്റെ പഞ്ഞി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുക പഞ്ഞിയുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഗ്ലൂ തേച്ചതിന് ശേഷം ഈ പഞ്ഞി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള ഗാർഡൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗാർഡനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് മഞ്ഞ് വീണിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീൻ കളർ തീമിലാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വേണം അപ്പോൾ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അതിൽ വെച്ച് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അതിൽ പെയിൻറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ പെയിൻറ്റും അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കുറച
അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് വതറി കൊടുക്കാം ഇത്തിരി പശയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബീഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ത്രെഡ് എടുക്കുക കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് എടുക്കുക സാധാരണ തുന്നുന്ന നൂലുണ്ടല്ലോ ആ നൂലെടുത്ത് ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കും അത് കുനുകുനാന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണല്ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബീഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നൂല് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളർ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മരം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗാർഡനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കുഞ്ഞ് കൂൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രിലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലേ ഉണ്ടാവും ഒരു ആഷ് കളറിലുള്ള ക്ലേയും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ക്ലേയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് രണ്ടിന്നും ഈക്വൽ പാർട്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് സെയിം കളർ വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കൂണെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്ലേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ നാച്ചുറലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന കളിമണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ കിണറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് കയറ്റിയെടുക്കില്ലേ ആ മണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞമ്മിക്കല്ലും ഉരലും ഒലക്കി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ വളരെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ മെമ്മറീസാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോൾക്കം പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് വേണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഈർക്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മോൾഡിറ്റ് നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈർക്കിൽ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്ലേ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് രണ്ടും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം കളർ ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാ വർക്ക്സിനും അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഊഞ്ഞാലും ഉണ്ടാക്കി ഇടണം അപ്പോൾ ഒരു മരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൂ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിളോ എങ്ങാനും കളർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും നൂല് കെട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നൂലൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് കിടക്കും ഇനി കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലോ ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞ് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ വേലി കെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് സിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളിമണ്ണൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിരട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ട നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷേവിങ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള നാരുകളൊക്കെ കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ മഷ്റൂമും അതുപോലെ കുഞ്ഞ് കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പാതയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് സിമൻറ്റ് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് സിമൻറ്റ് ഒക്കെ ഇനി അതിൽ കുറച്ച് പശയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ നൂല് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള നൂല് കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെർമോക്കോളില്ലേ തെർമോക്കോളിനെ നല്ല പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ലോൺ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മരത്തിൽ ഒരു കിളിക്കൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കിളിക്കൂടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പിസ്താ ഷെല്ലാണ് അതുപോലെ പിസ്താ ഷെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് ചകിരി നാരോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെടികളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൊമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് കിളിക്കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ള ബീഡ്സ് എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുഞ്ഞ് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പേപ്പറുകളൊക്കെ കളർ ചെയ്ത് കുഞ്ഞ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടി അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി നമ്മുടെ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്